豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。如今有了网络社交，明星和普通人的距离似乎拉近了。无论吃喝玩乐、购物旅游，还是晒出日常生活种种细节，身家千万的名人也会在五毛滤镜特效里嘻嘻哈哈。演员温兆伦与妻子赵婷分享合照，老年滤镜下，温兆伦满脸皱纹，赵婷仍然面相年轻，他们举止亲昵，上演额头一吻，浪漫如同偶像剧，还在评论区互相告白，语态恩爱。温兆伦少年成名，以歌手身份出道，唱片销量双白金，后出演港剧反派，一炮而红，一度被冠以“少女杀手”“师奶杀手”，入圈十几年，从来我行我素，拍戏。只要求剧本要好唱歌，只想通过音乐表达自己的想法，也算是一位敬业艺人。但事业上功成名就，感情上未必可托终身。年轻时，温兆伦是不折不扣的花花公子，与第一任妻子李美玲结婚，后因与第三者暧昧离婚，第二任妻子是得力助手，却因性格不合而渐行渐远。八段轰轰烈烈绯闻过后，他终于浪子回头。二零一二年，与第三任妻子赵婷结婚，她成了五好丈夫，带着小二十岁娇妻、小五十岁的女儿出门逛街，其乐融融。那么，究竟是对的时间遇到了对的人，还是精力浮沉的浪子终于回了头？而温兆伦到底是情种还是渣男呢？一九八九年，一部《义不容情》一经播出，便受到了观众的追捧。不过，最让观众喜欢的不是里面那些正义的角色，而是在其中出演反派丁友康的新人演员。温兆伦，在还没有拍摄《义不容情》之前，温兆伦还只是一个跑龙套的新人。虽然能够看出五官端正帅气，但是那时候的娱乐圈有刘德华、周润发这样的帅哥，不仅有颜值，而且有实力。再加上温兆伦又没有经过系统的学习演戏，自然而然也很难有出头之日。但是温兆伦的运气却特别的好。那个时候，香港的影视作品中的反派角色都是丑陋不堪的，而《义不容情》的导演在准备拍摄时，却决定做出改变，想找一个帅气的男演员来出演让人恨得牙痒痒的反派。只是那时候很多男演员不敢尝试，经过一番试镜，也没能定下来一个演员。思来想去，导演便想到了帅气但缺少机会的温兆伦。面对这样送上门的机会，温兆伦自然不会放过。虽然他没有经过系统的学习。但是却是很有天赋，只经过简单的学习，便有了别人打磨好几年的演技。仅仅只靠一个眼神，就将反派的心狠手辣和恶毒表现得淋漓尽致，让观众对他又爱又恨。一个反派角色带给温兆伦的，无疑是翻天覆地的变化。从前他只能是白开水救馒头。后来身价直接翻了几番，也让他从一个只能演一些人微言轻的小角色的演员，到角色剧本可以随便挑的当红炸子鸡。而做到这一切，温兆伦很幸运的只用了三年。由于这个角色的成功，温兆伦自此便开启了他的反派之路。我本善良到今生无悔，每一部戏的角色都用心、用情、用功。一个丁友康可谓大奸大恶，丧尽天良。港剧中第一次出现如此俊美的大反派，温兆伦成功演绎，激起民愤，也顺利拔高收视率和话题度。一个旗号男更是反派巅峰，模样斯文，内心孤僻，做尽坏事却有情义，填补了反派人设的巨大空缺。此后数年，各种盘点 TVB 经典角色，旗号男都稳坐第一名。作家曾子航在《香港制造》电视剧《黄金二十年》中写道：“齐浩南之后，港剧再无可怜之人。”一九九二年，出演《火玫瑰》《鹿鼎记》，分别饰演心地善良的大哥、稳重严明的皇帝康熙。好人剧本反响平平，于是他继续专注精英反派。一九九五年，无限台庆评选十大最受欢迎港剧，温兆伦的作品占有三部，他乘胜追击，继续出演《天地情缘》。风云澳门，别无选择，流金岁月，在千禧年的电视剧中，几乎可谓霸屏选手。拍剧多了，他的点评也颇有见地。故事不怕旧，人生也就那么多事发生。所谓水满则溢，月盈则缺。事业蒸蒸日上的同时，他的感情生活却呈现另一种面貌。婚恋市场常有说法，年龄大的男人会疼人。反观温兆伦，未必如此。绯闻对象就有八个之多，初恋李丽蕊。因戏生情何美婷，落选港姐陈梅心，内地艺人温家荣，千金顶女友秦丽，以及意外身亡的潘兴怡。
女人一旦遇到他，往往人财两空，的确是名副其实的克星。温兆伦公开的恋情当中，第一位女朋友应当是李丽蕊，只是可惜后来李丽蕊因为学业去到了国外留学，因此两人的感情并没有维持多久便分手了。分手之后的温兆伦仿佛很是受伤，为排解内心的悲伤情绪，还特地写了一首歌《我的 s a r a 只可惜，温兆伦还沉浸在分手的痛苦时，李丽蕊却已经开启了新的生活。对于那首《我的 s a r a 李丽蕊只有一句：“不喜欢别人拿她炒作。”或许是被李丽蕊伤到了，自此温兆伦仿佛是开启了快餐式恋爱的开关，女朋友一个换得比一个快。在和第二人公开女友何美婷分手之后。温兆伦很快就遇到了有钱的大码女子李美玲，两人迅速坠入爱河，选择了结婚。李美玲是华侨富家千金，比温兆伦小，堪称妇女恋，按说该受宠。然而， 1993年，温兆伦与陈美心暧昧，二人迅速离婚。好死不死，他与陈美心因财产问题对簿公堂，一度人气下滑。第二任妻子是助理潘艳妮。1 9 9 6年。二人携手共事，日久生情。一九九九年，温兆伦炒楼亏损，欠下财务公司四百七十万元的债项，他被追债公司纠缠，一边用月薪五万还债，一边频繁晚起失踪。潘艳妮不离不弃，还替温兆伦还债。二零零二年，他们澳大利亚注册结婚。二零零四年，出演《牛郎织女》时，温兆伦与郭宪妮传出恋爱消息，男女主演金童玉女，一时间广受祝福。两人因戏结缘。那时的郭宪妮正值青春，相比于温兆伦乱七八糟的情史，郭宪妮就像一个懵懂的小女孩。两人的人生阅历差距太大，而温兆伦的前科太多，因此那时候大家并不看好两个人的感情。后来不出意外的，两人也分手了。温兆伦又卷入了向前妻索要分手费的舆论新闻当中，接二连三的感情变故，使得他一时间成为了香港媒体关注的中心。作为公众人物，被媒体关注，或许是过度解读是没有办法的事情。但是因为这些舆论，香港媒体却把关注点放在了温兆伦的家人身上。温兆伦的母亲很早就去世了，父亲娶了第二个妻子，虽然继母很好，和温兆伦相处得很融洽，但是在温兆伦心里，世界上最重要的还是那个带他长大的奶奶。那时候，温兆伦奶奶刚做完白内障手术。视力非常的模糊，听到门铃响了，摸索着过去开门，谁知道一开门就是闪个不停的闪光灯，一瞬间让温奶奶彻底看不见了。彼时的温兆伦正在拍戏，听到这样的消息，又气又心疼，甚至跑去警局报案，但警察最终也只是让奶奶去认是谁在拍照。但那个时候，奶奶已经完全看不见了，根本不可能认得出来。最终这件事也只能不了了之。但是温兆伦对于这件事真的是很气愤。那些媒体都是在胡编乱造，他们怎么可能知道真相？我从始至终都没有花过女人的钱。其实这个说法还是比较有事实依据的。因为在之前，温兆伦就曾经说过自己是一个比较大男子主义的人，希望自己是爱人的避风港，也说过自己给前妻买车的事情。但很多时候，媒体只在意关注度，并不在意事实的真相。而温兆伦经历了种种，对待感情的态度也出现了变化。我和圈内圈外的人都谈过，我之后的人生一定不要和圈内人谈恋爱。二零一三年四月，温兆伦迎娶第三任妻子，赵婷是圈内女星。《幸福的眼泪》《醉侠张三》《龙门驿站》《还珠格格三》等影视剧，未有太高知名度，事业建树平平，胜在年轻貌美，又是二十岁年龄差的小娇妻。二零一五年九月二十二日，温兆伦喜得千金，女儿出生后，二人感情仍然很好。他望向他的眼神缱绻柔情，他也温和乖巧，全然忽略他与日俱增的皱纹。对于这段感情，温兆伦直白宣告。我生命中的一切都属于你，包括我的生命。这句话听来恳切，力挽深情人设。但如果教前两人妻子听见，不知是否会黯然神伤。一个以青春年华作赌，遍体鳞伤；一个为他负债累累，放弃事业，苦心孤诣，付出全力，却连一句真爱都求而不得。换一个人，却被他捧在手心里，上可九天揽月，下可五洋捉鳖。赵婷有赵婷的运气和魅力，另外两位只叹福薄。曾被采访何为成功，温兆伦回答很实在：起码要有钱给孩子买一块地毯，好让他在家里跌倒了不会摔痛。
。如今他也算达成所愿，一生之长不负所有人太难，便不负自己。回望历历往事，红颜斑驳，都成炮灰。温兆伦称自己在感情方面是将爱情比喻成自己掌舵的火车，中途有人上车，有人下车，但是很难有人陪自己到最后。而赵婷就是那个陪他到最后的人，会和他成家，会护着他，支持他。所以过往有时候不是那么的重要，只要在过往里问心无愧就好。虽然温兆伦的过往真相如何，我们不可能歪曲事实的评论猜测，但我们能知道的是，温兆伦现在过得很好，也尽自己努力做得最好。温兆伦父亲离世之前，将继母托付给他，让他好好照顾好继母。温兆伦做到了，不仅改口叫妈，而且在金钱物质方面从来没亏待过继母，这一点很是难得。对于奶奶，温兆伦虽然因为工作没办法在身边尽孝，但是每次只要一有时间，就会回去探望老人，珍惜每一次和奶奶相处的时间，用手机记录每一次的团聚。对于妻女，温兆伦也深知一切来之不易，因为曾经的他遇到过很多错误的答案，身边的人换了又换，无数次的失去和得到教会了他珍惜，这才有了一年又一年的幸福。每个人年轻时都会做荒唐事，重要的不是过往，而是现在。大家都没办法以后来自己的眼界和高度评价过去自己犯下的错，但是可以做到珍惜现在，不让自己重蹈覆辙。与温兆伦是这样，与我们亦是如此。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。